ബസിംഗ ഫാമിലി ഫെസ്റ്റിവൽ കണ്ടുകൊണ്ട് സമ്മാനങ്ങൾ ലൈവായി വീട്ടിലിരുന്ന് നേടാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നോ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ നിന്നോ ബസിംഗ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ശേഷം ഫോൺ നമ്പറും ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സും പോസ്റ്റൽ കോഡും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒ ടി പിയും ഉപയോഗിച്ച് വെരിഫിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക പുതുതായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നവർ താഴെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള റെഫറൽ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ അമ്പത് ടിക്കറ്റുകൾക്ക് പുറമെ എഴുപത്തഞ്ച് ടിക്കറ്റുകൾ കൂടെ സമ്മാനമായി ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ ഷോയിലുള്ള ഗെയിമുകൾ താഴെ പറയുന്ന സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആപ്പിലൂടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പരിശീലിക്കാവുന്നതാണ് ആ പ്രാക്ടീസുകളിൽ വിജയിച്ചാൽ ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചേഴ്സ് ലഭിക്കുന്നതാണ് ബസിംഗ ഫാമിലി ഫെസ്റ്റിവൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ആദ്യം തൊട്ട് മുഴുവനായി കാണാം ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ക്രീനിൽ നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അതിനുത്തരം ആപ്പിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ബ്രേക്കിനിടയിലും നിരവധി സമ്മാനങ്ങൾ നേടാനുള്ള ഗെയിമുകളും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ ഓണം ബമ്പർ വിജയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ ഓണം ബമ്പർ വിജയും കൂടിയാണ് കൊമ്പ് കോർക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും എന്നെ കളിയാക്കിയായിരുന്നു ഗതിയില്ല മക്കളെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പഠിപ്പിക്കണം അമ്പതിര കുറവുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് എ ടി എം എടുക്കാൻ പഠിച്ച് കൊച്ചിന്റെ കുടുക്കിയ എന്നാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അങ്ങനെ എടുത്തു പോയി എടുത്ത ലോട്ടറിയാണ് അതും പോകുന്ന നേരത്ത് ഞാൻ എടുത്ത ഇതല്ല ആദ്യ എടുത്തത് എട്ടിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു നമ്പറാണ് ഈ ലോട്ടറി ഞാൻ എടുത്തതും ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്ക് ലോട്ടറി അടിച്ചതും ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല മക്കളും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഭാര്യ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ആ സമയത്ത് എനിക്ക് സന്തോഷം ബാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ പണിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആലോചിച്ചില്ല അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ആ രീതിയിൽ എല്ലാം സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞു കൂടുതലാണ് ചെയ്തത് ആ പിന്നെ ശത്രുക്കൾ മാത്രല്ല ബന്ധു ബന്ധുക്കാരെല്ലാം ഉണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു വധഭീഷണി വന്നായിരുന്നു വധഭീഷണി അറുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ എടുത്തില്ലേ മലബാർ മേഖല എന്നൊരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലെറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭാര്യയുടെ പേരല്ല വന്നത് മക്കളെയും ഭർത്താവിനെയും തട്ടിക്കളിയൊന്നും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സി കേരളം പ്രേക്ഷകരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുന്ദരി സുന്ദരന്മാരെ വെൽക്കം ടു കിവി ഐസ്ക്രീം കോ പ്രസൻസ് ബസിംഗ ഫാമിലി ഫെസ്റ്റിവൽ കോ പവേർഡ് ബൈ ചുങ്ക ജ്വലേഴ്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ എനർജി പവർ ഹൗസ് ആയിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത് കാർമൽ കോളേജ് മാലയിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ഫാമിലീസിന് എപ്പോഴും ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ള ഫാമിലീസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എപ്പോഴും ക്ഷണിക്കാറുള്ളത് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലും അതുപോലെ വളരെ രസകരമായ പ്രത്യേകതകളുള്ള രണ്ട് ഫാമിലീസാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് എപ്പോഴും ഞാൻ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫാമിലിയെ ഇന്ന ആൾ ആൻഡ് ഫാമിലി ഈ ഒരാൾ ആൻഡ് ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ഷണിക്കാറ് എന്നും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കും ഇന്ന് ഞാൻ എന്തായാലും ഇന്ന ആൾ ആൻഡ് ഫാമിലി എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് പകരം ഇത്തവണ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഒരു നമ്പറാണ് ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഇസ് ടി ഇ അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നാനൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു നമ്പർ ഇവിടെ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലി ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ എത്താം ഇതുപോലെ ഇനി ഒരു നമ്പർ കൂടെ മുന്നോട്ട് വെക്കാനുണ്ട് ടി ജെ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് അറുന്നൂറ്റി അഞ്ച് യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചു രണ്ട് ഫാമിലികൾ ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു നമുക്ക് ഇവരോട് തന്നെ ചോദിക്കാം എന്താണ് ഈ നമ്പറുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്നുള്ളത് എന്താണ് ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്പറിന്റെ പ്രത്യേകത കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഓണ ബമ്പർ അടിച്ച ലോട്ടി ടിക്കറ്റ് എത്രയാണത് പന്ത്രണ്ട് കോടി അടിച്ച പന്ത്രണ്ട് കോടി രൂപ അടിച്ച ആ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഓണം ബമ്പർ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ നമ്പറോ എനിക്ക് ഈ വർഷത്തെ ബമ്പറാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ ഓണം ബമ്പർ അടിച്ച അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഭാഗ്യമുള്ള ആളുകളുടെ ഒത്ത നടുവിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് ഫാമിലി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം എൻ്റെ പേര് ജയബാലൻ ഞാൻ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറാണ് ഇത് എൻ്റെ മൂത്ത മകൻ വൈശാഖ് ഇലക്ട്രീഷ്യനാണ് ഇത് മൂത്ത മകൻ്റെ വൈഫ് കാർത്തിക പോസ്റ്റ്മാനാണ് ഇത് വൈശ്വിക എന്റെ പേര് അനൂപ് ഞാൻ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ആണ് എന്റെ വൈഫ് ആണ് ജെ ഡി സി കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് എന്റെ ഫ്രണ്ട് ഷൈജാൻ അതെന്റെ കസിൻസ് ആണ് സൂരജ് അനന്തൻ അവർ കോളേജ് പഠിക്കുകയാണ് അപ്പോ എല്ലാവരും തയ്യാറായിട്ട് ഹലോ എന്താണ്
ഇത്തിരി കുഞ്ഞൻ റാവു അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഗെയിം ഇതാണ് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ടാബിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ അടിയിൽ കാലിയായ കുറെ കോളങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് അതിന്റെ വില എന്താണ് ആ വില കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ ഇനി വിന്നർ ആരാണ് എന്നറിയാനുള്ള സമയമാണ് ആദ്യത്തെ റൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് ഫാമിലിയിൽ നിന്നും വിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മറ്റാരുമല്ല ഈ പന്ത്രണ്ട് കോടിയൊക്കെ അടിച്ചോണ്ടാണ് തോന്നുന്നു ഒരു വികാരവും ഇല്ലാതെ ഞങ്ങളിവിടെ ഈ ഫ്ലോറിൽ പല ആൾക്കാരും വിൻ ചെയ്തപ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള സന്തോഷങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് മറ്റേ മിഥുനത്തിൽ ഇന്നസെന്റ് ചേട്ടൻ നിൽക്കുന്ന പോലെ നിൽക്കുന്നു ഓക്കെ ഒരു സമ്മാനം കിട്ടി ഇതൊന്നല്ല ഇതിലും വലിയ സമ്മാനങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയതാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ലൈഫിൽ മൊത്തം എങ്ങനെയാണോ ഒരു സമ്മാനം കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അനക്കൂലേ ഇല്ല ഇല്ല അങ്ങനെ മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഒരു മാറ്റമില്ല എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സമ്മാനം കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം അപ്പൊ ഇവർ വിൻ ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താ നോക്കാം ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ റുപ്പീസ് വരുന്ന എമേസ് ഫിറ്റ് ആണ് ഇവർക്ക് സമ്മാനമായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ ആര് കൊണ്ടുപോകും തീരുമാനിച്ചു അതാണ് സമയമെടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയ ലോട്ടറി കിട്ടിയ അച്ഛന്റെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ മകൻ അത് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ ഈ ഫ്ലോറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ ഫ്ലോറിലെ ഫസ്റ്റ് ഗെയിം അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ എപ്പിസോഡ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ മൊബൈലും എടുത്ത് റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണെന്ന് അറിയാം വളരെ ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ എന്താണോ ആ പ്രൈസ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു കൃത്യമായിട്ട് അത് രേഖപ്പെടുത്തുക നല്ലൊരു സമ്മാനം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോവാം ആൻഡ് യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നോ അപ്പൊ പ്രേക്ഷകർ മത്സരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതേ ഗെയിം പ്രേക്ഷകർ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പരിപാടികൾ തീരുന്നില്ല നമ്മൾ തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ട് ടീം ഉണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ വിൻ ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത ടീമിൽ മിക്കവാറും നിങ്ങൾ കൂടി വിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് നിങ്ങളിൽ ഇവരുമായി മത്സരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ ഒരൊറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ കണ്ടോ അതാണ് നിങ്ങളുടെ സൂപ്പർ ഗ്ലോ അതിനകത്ത് കുറെ ടിക്കറ്റുകൾ കണ്ടില്ലേ ആ ടിക്കറ്റുകൾ പോയിട്ട് നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ പോയി കളക്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഇവർ അടുത്ത ടീമിൽ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരിലും ഒരാൾ പോയി കളക്ട് ചെയ്യും ഇതിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടിക്കറ്റ് കളക്ട് ചെയ്ത് അവരായിരിക്കും നമ്മുടെ ചൂണക്കുട്ടികളുമായി മത്സരിക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ടീമിൽ നിന്നും അതിനകത്ത് കയറി മാക്സിമം ടിക്കറ്റ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള ആരാണ് അവിടെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ വെറുതെ നിന്ന് ചാടുന്നുണ്ടായിരുന്നു വെറുതെ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് അപ്പൊ മുളിക്ക് ചാടുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതെന്തായിരുന്നു സംഭവം നമുക്കിത് എത്ര രണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും താങ്കൾ എടുത്തത് ആയിരിക്കും താങ്കളുടെ ടീമിന്റെ പോയിന്റ്സും അതേപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്കും ബിഡിങ് ടിക്കറ്റ്സ് ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും യു എനിക്കങ്ങനെ നമ്പർ നോക്കാനറിയില്ല ഒരെണ്ണടുത്ത് അപ്പൊ അച്ഛൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലേ വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അച്ഛൻ വിളിച്ചിട്ട് പറയും മോളെടുത്ത ലോട്ടറി അച്ഛൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും എന്നെ കളിയാക്കിയായിരുന്നു ഗതിയില്ല മക്കളെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു വരുന്നവർക്ക് അഞ്ചു ലക്ഷം വേണം അവരെ വീട്ടിന് പ്രമാണം എടുത്തു കൊടുക്കണം മോളെ കല്യാണം അതായത് ഒരു അമ്മമ്മനെ കരഞ്ഞ് കാല് പിടിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഒര
അറുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഇവിടത്തില് മലബാർ മേഖല എന്നൊരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലെറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭാര്യയുടെ പേരിലാ വന്നത് മക്കളെയും ഭർത്താവിനെ തട്ടിക്കളയുന്നു വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കിവി പ്രീമിയം ഐസ്ക്രീം സ്കോ പ്രസൻസ് ബസിംഗ ഫാമിലി ഫെസ്റ്റിവൽ കോ പവേഡ് ബൈ ചിൽ ജ്വലസ് വിഷ്ണു ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് അതിനകത്ത് ചാടി മറിഞ്ഞ് കുറെ ടിക്കറ്റുകളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിരുന്നു അത് എത്രയാണ് ടിക്കറ്റ്സ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വിഷ്ണു കളക്ട് ചെയ്ത ടിക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബിഡിങ് ടിക്കറ്റ്സ് ആണ് ഇരുപത്തി നാല് ബിഡിങ് ടിക്കറ്റ്സ് ആണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മേലെ നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതിന് അതിൽ അടുത്ത റൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾ വിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിലും വലിയ ഒരു ടാർഗറ്റ് അപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ വിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഇനി പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്ന് ആരാണ് വിജയിച്ചത് എന്നറിയാനുള്ള സമയമാണ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ടു ദ വിന്നർ നിങ്ങൾക്ക് പുറമെ പത്ത് പേര് കൂടെ ഒരു കോൺസുലേഷൻ സമ്മാനം അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അറിയാനായിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോക്കിയാൽ മതി ആമസോണിന്റെ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന്റെ വൗച്ചർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനമായി ലഭിക്കുന്നത് പത്ത് പേർക്കാണ് ഇതിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരാണെന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബസിംഗ ആപ്പ് നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ രണ്ട് ഫാമിലീസും ഇപ്പോൾ കേരളക്കരയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ഫാമിലീസ് ആണ് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ മുമ്പ് നിങ്ങൾക്കൊരു ലൈഫ് ഉണ്ട് അത് എങ്ങനെയായിരുന്നു വളരെ പാവപ്പെട്ടവനായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മ കൂലി വേല ഈ വീ വീട്ടുപണിക്ക് പോയിക്കോട്ടെ എന്നെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിച്ച് മക്കളെയൊക്കെ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ കൊടുത്ത് കഷ്ടപ്പാടിലൂടെ വളർന്നത് ആ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ മക്കളുടെ പഠനവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു എവിടെയാണ് എല്ലാവരും പഠനം നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചു ഞാൻ വാടക വണ്ടിയാണ് ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് മക്കൾക്കൊക്കെ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലാണ് വളർത്തിയത് അപ്പം ഓ എല്ലാവരും എന്നെ കളിയാക്കിയായിരുന്നു ഓ അവൻ ഗതിയില്ല അവൻ മക്കളെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പഠിപ്പിക്കണം മണ്ണെണ്ണവിളക്കിലാണ് ഇവർ പഠിച്ചത് എനിക്ക് കറണ്ട് പോലും ഉണ്ടായിരുന്ന ഷെഡ് ആയിരുന്നു എന്റെ വീട് പിന്നെ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചിട്ട് അഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചിട്ട് രണ്ടാമത് വീട് വെക്കണം ചെയ്തു കളിയാക്കലിൽ എന്തിനായിരുന്നു ആദ്യമേ ഞാൻ വാടക വണ്ടിയോട് ചറ്റക്കുട്ടിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ വീടില്ല എന്നിട്ട് വരെ മക്കൾക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തു അപ്പൊ ആൾക്കാരൊക്കെ കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങി എന്റെ എന്ന ഓ മക്കളെ കളക്ടർ ആക്കാൻ പോകുന്നു ഡോക്ടർ ആക്കാൻ പോകുന്നു എന്റെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു എന്റെ മുൻ ഡോക്ടറായി എങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് വർഷമായി അതിനു മുമ്പ് ഹോട്ടൽ ഫീൽഡ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഹോട്ടൽ ഫീൽഡ് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഓട്ടോയാണ് ഓട്ടിക്കുന്നത് അതിനിടയ്ക്ക് വെച്ച് പിന്നെ കടങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബാങ്കിൽ നിന്ന് നല്ല രീതിയിൽ കടം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എൻ സ്വന്തമായിട്ട് വീടൊന്നുമില്ല പിന്നെ വൈഫിന്റെ ആ ഒരു ഇതിലാണ് താമസിച്ചു വരുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു ലോൺ കിട്ടി അമ്മയ്ക്ക് ഒരു വീടിന്റെ ഇതിന് തുടങ്ങിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഒരു ജോലി ഇടുന്ന മലേഷ്യ ഇപ്പോൾ വന്നായിരുന്നു അപ്പം അത് പുറത്തോട്ട് പോകാൻ നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ലോട്ടറി ഭാഗ്യം വന്ന് കയറിയത് ആ അതും ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പോകുന്ന അതിൻ്റെ ക്യാഷും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഇപ്പം എല്ലാം കൊണ്ട് സന്തോഷത്തിലാണ് മൊത്തത്തിൽ ലോട്ടറി എടുക്കുന്ന ശീലം പണ്ട് മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊരു സ്റ്റൈലിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ആ വണ്ടി ഓടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അതെങ്കിലും ഒരു ഫാൻസി നമ്പർ ഉണ്ട് എടുക്കും ഒരു ടിക്കറ്റ് നിരന്തരമായി ചെയ്തിരുന്നു ആ എടുക്കും എത്ര കാലമായിട്ടത് ആ ഒരു ശീലം ഒരു മുപ്പത് കൊല്ലത്തിൽ മേലായി ഓ അത് ശരി വയ്യാത്ത ആൾക്കാർ പോകുമല്ല സുഖിയില്ലാത്തവര് അവരെ കാണുമ്പോൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും മുപ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് ലോട്ടറി എടുക്കുന്ന ഒരാള് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ഇത് കൺവേർട്ട് ആവും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് താങ്കൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരുന്നോ ഒരു പന്ത്രണ്ട് കോടി പോലെയുള്ള ഒരു വെൽത്ത് മാനേജ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇല്ല അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സിലൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായില്ല ഓക്കെ ഈ ലോട്ടറി ഞാൻ എടുത്തതും ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്ക് ലോട്ടറി അടിച്ചതും ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല മക്കളും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഭാര്യ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ട് ലോട്
താല്പര്യപ്പെടാറുണ്ടോ ഈ നമ്പർ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് എടുത്തത് അതെന്താ കാരണം അത് എനിക്ക് ഒരു സിവിൽ കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ കേസിന്റെ നമ്പർ ആണ് എന്റെ അമ്മ എന്തായിരുന്നു സിവിൽ കേസ് എന്തായിരുന്നു ഒരു അതിര് തർക്കം ഓ അത് ശരി അത് കേസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണേനും അക്കാല തൊപ്പിട്ട എന്നാണ് എനിക്ക് ലോട്ടറി അടിക്കുന്നത് മൂന്ന് മണിക്കാണ് അഡ്വക്കേറ്റിനെ മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു അഡ്വക്കേറ്റിനെ ഏൽപ്പിച്ച് വക്കാല തൊപ്പിട്ട് വന്നപ്പോ എനിക്ക് ലോട്ടറി അടിച്ചു എങ്ങനെയാണ് അനൂപിന് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ശീലം ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് വെച്ചാൽ ലോട്ടറി സ്ഥിരമായി എടുക്കുന്ന ഒരു ശീലം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വളരെ നിരന്തരമായിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഭയങ്കര ലോട്ടറി എടുപ്പായിരുന്നു ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ലോട്ടറി എടുക്കാൻ കൂടുതൽ എടുക്കാൻ കാരണങ്ങൾ എത്ര എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങളായിട്ട് അത് ഞാൻ മലേഷ്യ പോവാൻ എനിക്ക് ഒരാഴ്ച കിടക്കി എനിക്ക് ലോട്ടറി അടിച്ചത് അതിനു പോവാൻ നിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് പോണേ ഇല്ലേ അപ്പൊ ഒരു ബമ്പർ എടുത്തേക്കാന്ന് പറഞ്ഞു പോവാൻ ഇറങ്ങി പോയാൽ ഐഫോർ ചെയ്യണം വേണ്ട അഞ്ഞൂറ് രൂപ പോയാൽ പോയില്ലേ വേണ്ട എടുക്കട്ടെ നമ്മൾ എന്തായാലും എടുക്കുക എന്നിട്ട് വൈഫിന്റെ വാക്ക് കേൾക്കാതെ നോക്കുമ്പോ ക്യാഷ് കുറവായിരുന്നു അമ്പത് രൂപ കുറവുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് എ ടി എം പോയി എടുക്കാൻ പഠിച്ച് കൊച്ചിന്റെ കുടുക്കി എന്നാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അങ്ങനെ എടുത്തു പോയി എടുത്ത ലോട്ടറി ആണ് അതും പോകുന്ന നേരത്ത് ഞാൻ എടുത്ത ഇതല്ല ആദ്യം എടുത്തത് എട്ടിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു നമ്പർ ആണ് അത് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ആ ലോട്ടറി തിരിച്ചു വെച്ചിട്ടോട്ട് ഇത് എടുത്തത് അതിന്റെ അടുത്തിരുന്നത് അപ്പൊ ആ ലോട്ടറി എനിക്ക് മുമ്പ് ഒരു ശേഷി എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ലോട്ടറി ആണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ശേഷി എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വെച്ച ലോട്ടറി ആണ് ഞാൻ എടുത്തത് എടുത്തത് ആ ഭാഗ്യം വരാനുള്ള തന്നെയായിരുന്നു അപ്പൊ ആ അതെ അതെ അത് കറക്റ്റ് അതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ക്യാമറയിൽ ഇത് കിട്ടി എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ഉണ്ടായി ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വളരെ സൈലന്റ് ആക്കി വെക്കിയത് ആരോടും പറഞ്ഞില്ല ആദ്യം ആരുടെ അടുത്താണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വന്ന് കുളിച്ചിട്ട് ഞാൻ മൊബൈലിലാണ് നോക്കിയത് നോക്കിയപ്പോ നമ്പർ നോക്കി ലാസ്റ്റത്തെ നമ്പർ മാറി അപ്പുറം ഒപ്പുറം കിടക്കണായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഞാൻ വന്നിട്ട് വൈഫിന്റെ അടുത്ത് തോന്നി അയ്യോ പോയി എന്ത് ചെയ്യാൻ പോയെന്ന് അപ്പൊ വൈഫ് നോക്കിയിട്ടാണ് ഇല്ലാട്ട് അടിച്ച് അപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഫോൺ എടുക്കുമ്പോൾ വൈഫ് ഭയങ്കര കൺട്രോൾ ആയിരുന്നു ആരെടുത്തും പറയണ്ട ഒന്നും പറയാനും പറയില്ലേ ചേട്ടാ നോക്കി ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം ചേട്ടാ അതിന് മുമ്പ് എല്ലാരെയും വിളിച്ച് അറിയിച്ചോ എനിക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല സന്തോഷം ഞാൻ അതിനിടയ്ക്ക് മൊത്തം ആൾക്കാരെ അറിയിച്ചു പിന്നെ ഭയങ്കര ബഹളോ അതും ഇതും ഒക്കെ താങ്കൾക്ക് ഇതുപോലെ നമ്പറുകളോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇഷ്ടങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എടുക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക നമ്പർ നോക്കി എടുക്കുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അല്ല അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ആദ്യം കയ്യിൽ വരുന്ന ലോട്ടറി എടുക്കും കാരണം തിരിച്ചു വയ്ക്കില്ല കാരണം മനസ്സിലൊരു തോന്നും അയ്യോ വച്ച ലോട്ടറി അടിച്ചാലോ എന്ന് തോന്നും പക്ഷേ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായത് എടുത്ത ലോട്ടറി തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഫാൻസി നമ്പർ പോലെ തോന്നിയുണ്ട് അത് എടുത്തേനും സാറിന് അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് ഞാൻ അതെനിക്കായിട്ട് കിട്ടാവുള്ളായിരുന്നു ഒരുപാട് കഥകളാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു ഇതുമായിട്ട് ഓരോ ആൾക്കാർക്കും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ശരിക്കും ലൈഫ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു മൊമെൻറ്റ് കൂടിയാണല്ലോ അത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് ഇതറിഞ്ഞ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ പ്രതികരണം ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പൊ രാവിലെ ഞാൻ എം ടി എസ് ആയിട്ട് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ഈ ലോട്ടറി അടിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഏഴ് മണിക്ക് വർക്കിന് കയറണം അപ്പൊ ഞാനിത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആണ് ഇത് സീൽ ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പൊ സീൽ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ നിന്നല്ല വീട്ടിൽ നിന്നല്ല വിളി വരുന്നത് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോ വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ലോട്ടറി അടിച്ച അപ്പൊ എത്രയാ അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് കോടി അടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് കോടി അടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ഞാൻ അവിടെ അടിച്ചോണ്ടിരുന്ന ആള് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് പോയി നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇത് താങ്കൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ആരോടും പറയണ്ട എന്നുള്ള സംഭവമായിരുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങളൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോഴുള്ള എക്സൈറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു സോ എന്നെ ആദ്യം വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി ഞാൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ പോടാ തമാശ പറയാൻ വിശ്വസിക്കാനാണ് ആദ്യം എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഞാൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും ആദ്യം ഇങ്ങോട്ട് അത് എന്തിനാണ് കള്ളം പറയണം പോടാ വെച്ചിട്ട് എന്താണ് പറയുന്നത് വളരെ കൗതുകകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടു പേരും വളരെ നിരന്തരമായി ഇതിനു വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് നിരന്തരമായി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിന് ഫലം കാണുക എന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ് ഇവർ രണ്ട
വിജയായി മാറിയിരിക്കുന്നത് മറ്റാരുമല്ല അനൂപൻ ഫാമിലി നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനമായി ലഭിക്കുന്നത് കൺഗ്രാചുലേഷൻ സമ്മാനം പോയി എടുത്തോണ്ട് വന്നു ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ട് ഓവൻ ഉണ്ട് ഓവൻ ഉണ്ട് നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒരു വീട്ടിലേക്ക് പോവാ പല വീട്ടുകളിലായിട്ട് പോവാം സംശയമില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും കൺഗ്രാചുലേഷൻ ആ ആള് ഓൾറെഡി അത് എടുത്തിട്ട് ഇത് ഞാൻ കിട്ടിയപ്പോ ആള് എഴുന്നേറ്റു അതാണ് അപ്പൊ ഈ ഫ്ലോറിലെ ഗെയിം അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി പ്രേക്ഷകരുടെ കൂടുമാണ് ഇവിടെ കളിച്ച അതേ ഗെയിമാണ് നിങ്ങൾ കളിക്കാൻ പോകുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ വളരെ ചെറിയ ടൈം ഡിഫറൻസിനാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടീം ആദ്യം തന്നെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ രണ്ട് ടീം കളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചെറിയ സെക്കൻഡ്സ് ഒക്കെ വളരെയധികം മാറ്റർ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ കളിക്കുമ്പോൾ എത്ര അധികം മാറ്റർ ചെയ്യും കാരണം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ഒപ്പമാണ് നിങ്ങൾ കളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എത്രയും സ്പീഡിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് ന ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രേക്ഷകർ മത്സരിച്ചു കൊണ്ടേരിക്കട്ടെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ ചാലഞ്ച് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇരുപത്തിനാല് ടിക്കറ്റ്സ് കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങളും ഇപ്പൊ വിജയിച്ചു ടൈ ആയി രണ്ടുപേരും ഒന്ന് ഒന്ന് എന്നുള്ള രീതിയിൽ സമനിലയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത റൗണ്ടിൽ ഇതാ ഇവരായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മത്സരിക്കാം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരുമായിട്ട് മത്സരിക്കാം അപ്പൊ ആരെയാണ് നിങ്ങളുടെ ടീമിൽ നിന്നും വിടുന്നത് And your time starts now! എന്തായാലും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് എണ്ണി നോക്കണം കൃത്യമായി എണ്ണി നോക്കിട്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളായിരിക്കും ഇവരുടെ കൂടെ കളിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര ടിക്കറ്റാണ് കളക്ട് ചെയ്തത് എന്ന് എണ്ണാൻ നമുക്ക് ഒരു സമയം വേണം അത് എണ്ണി വരട്ടെ മീൻ വയൽ ഇപ്പോൾ അനൂപിൻ്റെ ഒരു ലൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ അസ്വസ്ഥമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ലൈവ് ആയിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ലൈവിലേക്ക് എത്താനുള്ള കാരണം അടിച്ചപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു എനിക്ക് സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷം പിടിച്ചിട്ടാൻ പറ്റാത്ത സന്തോഷമായിരുന്നു ഇപ്പം എന്താ ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്നവർ എൻ്റെ അവസ്ഥ മാറി മാറി വരെയുണ്ട് എനിക്കിത് ഇപ്പോൾ വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല അവരടുത്ത് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല അതാ എൻ്റെ കൊച്ചിന് ഇതാ വയ്യാതാ വിളിച്ചാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലൊക്കെയാണ് നിൽക്കുന്നത് മാറി മാറിയാണ് ഓരോ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത് ഓരോ വീട് കണ്ടുപിടിച്ചാണ് ആൾക്കാർ വരുന്നത് എത്ര പറയാൻ മനസ്സിലാ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം എനിക്ക് പൈസ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ രണ്ടു മാസമായി ജോലിക്ക് പറ്റി ശ്വാസം മുട്ടിലാണ് പോകാൻ നിൽക്കുകയാണ് വീട്ടിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പൈസ എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല കാരണം എനിക്ക് ടാക്സിന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല ഞാൻ ഒരു സാധാരണക്കാരനാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് അതനുസരിച്ച് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് അറിവുള്ളവർ എന്ന് കേട്ട് അതനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം എനിക്ക് ആ പൈസ ഒന്നും കിട്ടിക്കോട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു വർഷം ഞാൻ ബാങ്കിലൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്തെന്ന് പതിനൊന്ന് മണിയിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ആളാണ് അതായത് വരുന്നവർക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം വേണം അവർ വീട്ടിന് പ്രമാണം എടുത്തു കൊടുക്കണം മോളെ കല്യാണം അതായത് ഒരു അമ്മമ്മനെ കരഞ്ഞ് കാല് പിടിക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങളാണ് അവരുടെ മെയിനായിട്ട് കോമഡി ആയിട്ട് പറയാം ഒരു ചേട്ടൻ വന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത് സുഖി ഓടാൻ വേണ്ടി ഒരു ബുള്ളറ്റ് എടുത്ത് കൊടുക്കാനാണ് ആ ആ ചോദിക്കുന്നത് അതായത് രാവിലെ വന്നിട്ട് ഉച്ച വരാൻ പുള്ളി കറി വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പോകാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോയില്ല ബുള്ളറ്റും കൊണ്ടേ പോകുള്ളൂ അതായത് ക്യാഷ് വിചാരിക്കാത്ത ഒരു ഇതിലൂടെ കടന്നു പോയത് അല്ലേ അപ്പൊ എങ്ങനെ അത് ഡീൽ ചെയ്യും കാരണം നമ്മൾക്ക് ഈ സഹായം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു അറ്റല്ലോ കാരണം ഈ ലോകം പരന്ന് കിടക്കല്ലേ അതിപ്പോ സഹായം എത്ര ഞാൻ ചെയ്താലും എന്റെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് തീന്നാലും അവർ വിചാരിക്കും എന്റെ കൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ സഹായിക്കും വിചാരിച്ച വരുള്ളൂ ഈ ഒരു മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് കാരണം അതിൽ
എങ്ങനെയാണ് ഇവരെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവരോട് എന്താ താങ്കൾ പറയാ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക ഇവരുടെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ ആർക്കും എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എനിക്കിതിൽ ടാക്സിന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഇതിപ്പോ സാറിന് ഞാൻ നേരത്തെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞ് എന്തും ചെയ്യാവുന്നാണ് പറഞ്ഞത് എനിക്കിതൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ അതൊക്കെ കൈ ക്യാഷ് കിട്ടിയാൽ എടുത്ത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിൽ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് എല്ലാം അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് എന്തായാലും ഇപ്പം ഞാൻ ക്യാഷ് എടുത്ത് ഒന്നും ചെയ്യില്ല രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് അതായത് ഇടുന്ന ഫിറ്റ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇങ്ക് എടുത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സഹായിക്കാൻ നോക്കും ഒരു പക്ഷേ ജീവിതത്തിനുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ താങ്കളുടെ രീതി എങ്ങനെയായിരിക്കാം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത് ആൾക്കാർ ആദ്യമായിട്ട് വീട് അടിച്ചാന്ന് വരാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് അവിടെ വെച്ച് ബുക്ക് നോട്ട് ബുക്ക് എല്ലാവരും നമ്പർ എഴുതി വന്നവരൊക്കെ പൈസ വരുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പം എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടൂലല്ലോ അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും അഞ്ച് മാസം ഉണ്ട് ആറ് മാസം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ അവർ തന്നെ പറയണേ എനിക്ക് മുപ്പത്തഞ്ചാം ദിവസം പൈസ കിട്ടി ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന കൂടുതലും തിരുവനന്തപുരക്കാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നേക്കണത് പത്ത് പേര് ഓഫീസിന് അന്വേഷിച്ചിട്ടാണ് വന്നത് എന്നിട്ട് പറയാ എനിക്ക് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം തന്നാൽ എന്താ പന്ത്രണ്ട് കോടി കിട്ടിയല്ലേ ഫ്രീയായിട്ട്ാട്ടില്ല <laughs> 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 സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മള് സേവാഭാരതി ഏൽപ്പിച്ച് സഹായം സേവാഭാരതിയിലേക്ക് കൊടുക്കും എനിക്ക് കിട്ടുന്നതിന്റെ ഒരു അംശം അവർക്ക് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോ പറയും നിങ്ങൾ സേവാഭാരതി ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു നേരെ സേവാഭാരതി പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് ബന്ധപ്പെടും പുറത്തുള്ളവരൊക്കെ അങ്ങനെ അല്ലാത്തവർക്ക് ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തക്കാരെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുവിടാൻ പറ്റൂല അവരെയൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ സഹായിച്ച് നിർത്തിയാക്കിയാണ് പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാനൊരു സെറ്റപ്പിൽ എത്തണമല്ല ഈ ഫണ്ട് കൊണ്ട് എനിക്കൊരു ഇൻകം കിട്ടണമല്ല ഇൻകം കിട്ടിയതിനു ശേഷമല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സുഖമില്ലാത്തവന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കാം അല്ലാത്ത വെറുതെ നടന്നു പോകണവനും ലക്ഷങ്ങളാ ചോദിക്കുന്നത് ഇത് സമ്മാനം കിട്ടുമ്പോ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ടാക്സിനെ കുറിച്ചാണ് എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും ബോധം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് കോടി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അമ്പത് ശതമാനത്തോളം പല രീതിയിലും ഗവൺമെന്റ് ആ സാധനം ഗിഫ്റ്റ് ടാക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകും പക്ഷെ എല്ലാ കൊല്ലവും നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന മറ്റു ടാക്സുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ കുറിച്ച് ആർക്കും അറിയണമെന്നില്ല ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ ടാക്സ് അടക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന ഇത് കേരള സർക്കാരിന് നമ്മൾ ആദ്യം പൈസ കൊടുത്തു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് അടച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഒരു കൊല്ലം ആവുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മൾ അപ്പൊ ഈ അടച്ചതിന്റെ മുപ്പത് ശതമാനം സെസ് എന്നും പറഞ്ഞു നടക്കണം മുന്നോട്ട് പോകാം എത്ര വരവ് വരും എത്ര ചെലവ് വരും സ്വയം എടുത്ത തീരുമാനം സ്വയം ഇപ്പൊ നമ്മളെ പിള്ളേർക്കൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യന്റെ അടുത്ത് പോകേണ്ടി വന്നില്ല ഒരു ഫോം ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യാൻ ലോട്ടറി അടിച്ച പോലെ ഞാൻ ആരടുത്ത് പോയിട്ടില്ല സ്വയം നമ്മൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ആലോചിക്കുക എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ജീവിതം തന്നെ മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ ആ ലൈവിൽ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് വീട് മാറി പെങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് മാറേണ്ടി വന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ലൈഫിൽ അത്തരം ചാലഞ്ചുകൾ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സംഭവം ഇപ്പോഴും ഒരു തടസ്സമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഇപ്പം കുറച്ച് മാറ്റി പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് പാടായിരുന്നു അതായത് എനിക്ക് കൊച്ചിന് ലോട്ടറി അടിച്ച് രണ്ടിന്റെ അന്ന് കൊച്ചിന് വയ്യാതായി അപ്പൊ വീട്ടിലോട്ട് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല വന്നവരടുത്ത് വൈഫും അമ്മയും പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഇല്ല ദൂര സ്ഥലത്താണെന്നാണ് ഞാൻ അതിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ആ സമയത്ത് പോയി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കൂടെ ആ ഒരു രീതിയിലാവും അപ്പൊ അതെനിക്ക് പോകാനും പറ്റിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായപ്പോ ലൈവ് വിട്ടത് എന്നിട്ടും അത് കണ്ടിന്യൂ ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് എല്ലാരും വിചാരിക്കും എന്റെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് ഇപ്പോഴും എല്ലാം ഉണ്ട് ആ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്
നിങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ ഇവിടുത്തെ ഓഡിയൻസുമായിട്ട് അടുത്ത റൗണ്ടിൽ കളിക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇനി പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്നും ആരാണ് വിൻ ചെയ്തതെന്ന് അറിയാനുള്ള സമയം അതിനു മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റാണ് വിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്നും തത്സമയം മത്സരിച്ച് വിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ദ വിന്നർ ഈസ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ടു ദ വിന്നർ നിങ്ങൾക്ക് പുറമെ പത്ത് പേര് കൂടെ ഒരു കോൺസുലേഷൻ സമ്മാനം അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതറിയാനായിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോക്കിയാൽ മതി ആമസോണിന്റെ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന്റെ വൗച്ചർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനമായി ലഭിക്കുന്നത് പത്ത് പേർക്കാണ് ഇതിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരാണെന്ന് അറിയാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബസിംഗ ആപ്പ് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ രണ്ട് റൗണ്ട് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കല്ലേ അപ്പൊ ബസിംഗ ലേലം റൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് ആരാണോ മറ്റൊരാളും ചിന്തിക്കാത്ത ആ ചെറിയ ബിഡിങ് എമൗണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അവർക്കാണ് സമ്മാനം ലഭിക്കുക സമ്മാനം എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ ഓക്കെ സമ്മാനം വരട്ടെ സമ്മാനമായി ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തോളം രൂപ വില വരെ മതിക്കുന്ന ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെ എച്ച് പിയുടെ പ്രോ ബുക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് ആണ് അപ്പൊ ഈ എച്ച് പിയുടെ പ്രോബുക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് സമാനമായി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് മറ്റൊരാളും ചിന്തിക്കാത്ത ആ ചെറിയ എമൗണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക അങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കൊണ്ടുപോകാം തയ്യാറാണോ പിന്നെ ഇതുവരെ നമ്മൾക്ക് ബസിംഗയിൽ മൾട്ടി ബിഡ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൾട്ടി ബിഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ തൽക്കാലം സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ സിംഗിൾ ബിഡ് ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിലധികം തവണ ബിഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സമയത്തിൽ ഒന്നിലധികം തവണ നിങ്ങൾക്ക് സിംഗിൾ ആയിട്ട് ബിഡ് ചെയ്യാം അപ്പോ ഇവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ മത്സരിച്ചു ഈ ആളുകളിൽ നിന്നും ആർക്കാണ് ഇത് കിട്ടിയത് എന്നറിയാനുള്ള സമയമാണ് അപ്പോ ഇത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മറ്റാർക്കുമല്ല ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം രൂപ വില മതിക്കുന്ന എച്ച് പിയുടെ പ്രോ ബുക്ക് മത്സരിച്ച് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ ഒരു ഫ്ലോറിലെ ഗെയിം അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി പ്രേക്ഷകരുടെ ഗെയിമിന്റെ സമയമാണ് ഇപ്പോ മൾട്ടി ബിഡ് ഇല്ല സിംഗിൾ ബിഡ് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സമയപരിധിയിൽ മൂന്ന് മിനിറ്റ് എന്നുള്ള സമയപരിധിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും സിംഗിൾ ബിഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് പ്രേക്ഷകർ ഗെയിം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താം താങ്കൾ ഈ ഒരു വിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരുപാട് പേരുടെ അഭിനന്ദന പ്രവാഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതേപോലെ തന്നെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള കുറെ ആളുകൾ ആ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് വന്നിരുന്നു താങ്കൾ പറഞ്ഞൊക്കെ നൊടയാണ് അത് വിശ്വസിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇത് ഒരാളുടെ പ്രതിഛായ തന്നെ ഒരു രീതിയിൽ വിവാദത്തിലാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വിവാദങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് വന്നിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ പൊരുൾ എന്തായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം മുന്നോട്ട് വന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത് അതായത് ഫസ്റ്റ് വന്ന ഫേസ്ബുക്കിലൊരു ഇത് വന്നായിരുന്നു ഒരു പോസ്റ്റ് ഞായിട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് അതായത് ലോട്ടറിക്ക് മദ്യത്തിനെതിരെ ഞായിട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നൊരു പോസ്റ്റായിരുന്നു ഞാൻ പോസ്റ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം അടുപ്പിച്ചത് ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടിട്ട് അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഇട്ട ഒരു പോസ്റ്റ് അല്ല അത് ഞാൻ ഈ ലോട്ടറി അടിച്ചതിന് ശേഷം ആരോ ഇട്ട ഒരു പോസ്റ്റാണ് അത് അത് ആരാണ് എന്താണെന്നു അതായത് ഈ ലോട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂത് കളിയാണ് ഗവൺമെന്റ് തട്ടിപ്പില്ലാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഇട്ട പോസ്റ്റ് അല്ല അത് അതല്ലാതെ വന്ന ഒരു പോസ്റ്റാണ് അത് അതിപ്പോ അതിനുശേഷം ഒരു ഇതില് ചാനലില് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഒരു പയൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ആ എനിക്കിന്റെ വീട്ടിൽ നല്ല രീതിയിൽ ക്യാഷ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറയണ എല്ലാ കള്ളത്തിനുമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു ഇത് വന്നായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഓരോന്നും ന്യായീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നു താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അമ്പത് രൂപ തികയാതെ വന്നപ്പോ എ ടി എം പോകാനുള്ള മടി കൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്ന് ഒരു പക്ഷെ അത് കേൾക്കാനുള്ള ക്ഷമ ആളുകൾക്കില്ല ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയണതിന് മുമ്പ് അവര്
അതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പിന്നെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ ആത്തിയത് അറിഞ്ഞുകൂടാതെ സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൊച്ചു പിള്ളേർ ഒരു ഇതായിരുന്നു എനിക്ക് ആത്തിയത് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് അതും വേറൊരു ഓരോ ആഴ്ച കഴിയുമ്പോഴും താങ്കളുടെ മാനസികാവസ്ഥ വളരെ അധികം മാറുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അതായത് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് സന്തോഷം ബാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ പണിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആലോചിച്ചില്ല അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ആ രീതിയിലെല്ലാം സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൂടുതലാണ് ചെയ്തത് ആ പിന്നെ ശത്രുക്കളും മാത്രമല്ല ബന്ധു ബന്ധുക്കാരിലും ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ എല്ലാരും പറയാം എനിക്കൊന്നും വേണ്ട വേണ്ടെന്ന് പറയും പക്ഷെ അവരെ മനസ്സിലൊരുതുണ്ട് ആ ഇവ അങ്ങനെ ചെയ്യും അത് അവർക്കും ഉണ്ട് ആ വീട്ടിനടുത്തുള്ള നാട്ടുകാർക്കും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ നിൽക്കുകയാണ് വെളിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ വരുന്നത് ഓരോരോ സ്ഥലത്തു നിന്ന് അതായത് കർണാടകയിൽ നിന്ന് വരെ ലെറ്റർ വന്നായിരുന്നു ആരോടും പറയണ്ട എന്നായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ചാലഞ്ചുകൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വെല്ലുവിളികൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇല്ലല്ല ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും ആവും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഇതുപോലെ ഇത്രയും ആളുകൾ ദൂരം നോക്കി വരും രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് നമ്മൾ എണീക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മളെ വീട്ടിന്റെ ഫ്രണ്ട് മൊത്തം ആളായിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയി എല്ലാരെയും സഹായിക്കും എന്ന് ഞങ്ങളെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കൂടുതൽ സന്തോഷമാണോ മാനസിക സംഘർഷമാണോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ല ആദ്യ ടൈമിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു പക്ഷെ അറിഞ്ഞില്ല ഇത്രയും വലിയൊരു പണിയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അല്ല ഈ ലോട്ടറി അടിച്ചു ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു ഇത്ര രീതിയിൽ എനിക്കല്ലേ അടി ചെയ്യുമോ കൊണ്ട് ഇത്രയും വലിയ കിട്ടിയില്ലേ പക്ഷേ ഇപ്പൊ തോന്നുന്നു ആ സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മൂന്നാമത്തെ പ്രൈസ് അങ്ങ് മതിയായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് ഇത്രത്തോളം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് മൊത്തം അത് കൈ കിട്ടില്ല പക്ഷെ എല്ലാവരും വിചാരം ഇരുപത്തഞ്ച് കൈ കിട്ടും വന്നോടെ എടുത്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എല്ലാവരും വരുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പൊ അനുഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വളരെ അടുത്ത ഇടപഴകുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള സന്തോഷവും അതിന്റെ സംഭവങ്ങളും പക്ഷേ ഈ സംഘർഷങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയുക ഈ വെല്ലുവിളികളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ടല്ലോ ആക്ച്വലി പുള്ളിക്കാൻ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് വന്ന ആളാണ് പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു അത് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല നമ്മൾ പിന്നീടുള്ള വിപത്ത് എന്താണെന്ന് ആക്ച്വലി ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴത്തേ തന്നെ കാണാം അപ്പോൾ ഒരു വയസ്സായ ആൾക്കാർ നമുക്ക് സങ്കടം തോന്നിപ്പോകും അത് നമ്മൾ സങ്കടം തോന്നിപ്പോകും പക്ഷെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയും കൂടെയാണ് അത് അവർക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും താങ്കൾക്കും ഈ ഒരു ലിങ്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താണെന്ന് അറിയുന്നുണ്ട് അനൂപിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി ആളുകൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ ഒരുപാട് നമുക്ക് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ പൊതുവെ ഇപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരനെ ചുറ്റി പറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഒരു മാത്രമല്ല എൻ്റെ സുഹൃത്താണെന്ന് എന്നെ ചുറ്റി പറ്റിയിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഫാമിലി ആയിരുന്നാലും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ആ എന്നെ സഹായിക്കുമോ അവൻ അല്ലെ ആ എനിക്കിങ്ങനെയുണ്ട് നീ ഒന്ന് അവൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ച് നോക്കൂ അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ വിവാദങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ഒരു എമൗണ്ട് കിട്ടി ഇപ്പോൾ വളരെ തന്മയത്വത്തോടു കൂടിയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തെങ്കിൽ പോലും ഈ സംഭവങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ആ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ രീതിയിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഒരു വധഭീഷണി വന്നായിരുന്നു വധഭീഷണി അറുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ എടുത്തില്ലേ മലബാർ മേഖല എന്നൊരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലെറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭാര്യയുടെ പേരില വന്നത് മക്കളെയും ഭർത്താവിനെയും തട്ടിക്കളയുന്നു അപ്പൊ നമ്മള് സമാന്യം ഭാര്യനെ അറിയിച്ചില്ല ഞങ്ങൾ ഈ ലെറ്റർ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി കൊടുക്കുകയായിരുന്നു പോലീസുകാരെ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ അന്വേഷിക്കാൻ നോക്കും വീണ്ടും എന്റെ പേരും ഭാര്യയുടെ പേരും പറ്റുണ്ടായിരുന്നു മക്കളെയും ഇതനുപയോഗിക്കാൻ അവസരം തരില്ല തട്ടിക്കളയുന്നു ഒരു മാസത്തിനകം നമ്മൾ വീണ്ടും പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വീണ്ടും പരാതി കൊടുക്കും വീണ്ടും മൂന്നാമതോ ഇനി ലാസ്റ്റ് വാണിങ് ഇനി ഇല്ല ഇനി തട്ടി തട്ടിയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളതുകൊണ്ടൊന്നും പേടിച്ചൊന്നുമില്ല മനുഷ്യൻ മരിക്കണമല്ല അത് പ്രകൃതി നിയമമോ ചിലപ്പോൾ ലോട്ടറി അടിച്ച് ഇതാകാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിക
ചോദിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വാരി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ കാര്യം സേഫ്റ്റി ആക്കണ്ടേ പിന്നെ വീട്ടില് ക്യാമറ വെക്കേണ്ട വരെ വന്നു കാരണം വെച്ചാല് ഞങ്ങളെല്ലാരും ജോലിക്ക് പോകുന്നവരാ പിന്നെ വീട്ടിലൊരു അമ്മൂമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അമ്മ അച്ഛൻ്റെ അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞങ്ങക്ക് ഈ ലോട്ടറി അടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കാൻ പറ്റില്ല രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും മഴയെ പോലെ തന്നെ അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ ജോലിക്ക് പോകണം ചേച്ചിക്ക് ജോലിക്ക് പോകണം അച്ഛന് വണ്ടി ഓടാൻ പോകണം എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പോകണം അങ്ങനെ കുറെ ഇതുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ക്യാമറ അവിടെ വെച്ച് കാരണം വീട്ടിൽ അമ്മൂമ്മ ഒറ്റയ്ക്കാണ് എന്റെ ഇടക്കിടക്ക് ഇപ്പൊ ഞാനാണെങ്കിലും അവരാണെങ്കിലും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഇപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തോളാം ഇത് കിട്ടിയിട്ടും നിങ്ങളുടെ ജീവിത ശൈലികളിൽ വലിയ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ല ഇല്ല മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല ഒരു ആ ഒരു മിതത്വം പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ലോട്ടറി അടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേറൊരു ഭാഗ്യം കൂടി വന്നു പ്രൊമോഷനായി ഇവന് എം ബി ബി എസ് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി എന്താണ് ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് എന്താണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ വേറെ ചെയ്യുന്നില്ല ക്യാഷ് ബാങ്കുകളിൽ ഇട്ട് രണ്ടു വർഷത്തെ വിറ്റ് അടിച്ചിട്ട് ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങിച്ച് വീട് വയ്ക്കണം അത് മാത്രമേ എന്റെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബാക്കി ഞാൻ എന്റെ ജോലിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇങ്ക് എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ ചാടിക്കർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു നാല് വർഷത്തിൽ അല്ല ഇപ്പൊ രണ്ടു വർഷം കൂടെ നേരത്തെ ടാക്സ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു വർഷത്തിൽ നാല് ടാക്സ് ആണ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അത് മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം വെച്ചാണ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു എമൗണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടാക്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഇതൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല ഇതെനിക്ക് എന്റെ മുത്തതി തലമുറയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കിട്ടിയ ഒരു ക്യാഷ് ആണ് അപ്പൊ അത് വെച്ച് ഞാൻ വളർത്തണം അല്ലാതെ ഇപ്പോഴേ ഞാൻ ലൈഫ് അങ്ങനെ അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണൂല അപ്പൊ അത് വെച്ച് മുന്നേറിയിട്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടായ ബന്ധുക്കൾക്കും അതൊക്കെ പിന്നെ ഇപ്പൊ ആർക്കും ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അത് വെച്ച് മുന്നേറിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യുള്ളൂ ലോട്ടറി അടിച്ചു എന്ന് അറിയുന്നതോടു കൂടി ആ ഒരു കടലാസിന്റെ വില മാറുകയാണ് ആ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന് ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് കോടിയുടെ പ്രൈസ് അടിച്ച സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിനകത്ത് താങ്കളുടെ പേരില്ല വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇത് മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു തെളിവ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് സൂക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തത് അതായത് ഈ ലോട്ടറി അടിച്ചോടെ ഭഗവതിയിലാണ് കൊണ്ടുപോയത് അവിടെ നേരത്തെ ലോട്ടറിയാണ് അവിടെ കൊണ്ടു എന്റെ ബാക്കിൽ എന്റെ പേരും അഡ്രസ്സിന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ വെച്ച് എന്നെ എന്റെ ചേട്ടനെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് വിളിച്ചായിരുന്നു കനറ ബാങ്കിൽ നിന്ന് അപ്പൊ അന്ന് ഞായറാഴ്ചയാണ് അപ്പൊ അവര് വിളിച്ചിട്ട് അന്ന് തന്നെ അവർ ലോക്കർ തുറന്ന് അവിടെ വയ്ക്കാന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അങ്ങനെ അന്ന് അന്ന് തന്നെ അത് അവിടെ വെച്ചായിരുന്നു അതിനുശേഷം അത് വീട്ടിൽ ഇരുന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആർക്കും ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അത് സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്തത് ഞങ്ങള് തിങ്കളാഴ്ച ഞായറാഴ്ച അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷം തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് ലോക്കറിൽ വെച്ച് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആളുകൾ അറിയുന്ന പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ രാവിലെ ഈ സാധനം ലോക്കറിൽ കൊണ്ട് വെക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അനാവശ്യമായ ടെൻഷനുകളോ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല ഞാൻ എന്റെ ഓട്ടോറിക്ഷയില് ഈ ഏള അച്ഛനും ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടിയാണ് ബാങ്കിലേക്ക് പോയത് കണ്ടു പറഞ്ഞു സാറേ നിങ്ങളൊരു ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് മാറാൻ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ബാങ്ക് മാനേജ് ഞെട്ടിപ്പോയി പന്ത്രണ്ട് കോടി ടിക്കറ്റാണ് അപ്പൊ കള്ള ടിക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പൊ അകത്ത് പോവും അതെ അതെ അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ ടിക്കറ്റ് ഏപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മള് ബാക്കി പേപ്പർ ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യാണ്ട് അപ്പോഴാണ് പനമരം സ്വദേശിക്ക് അടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളൊന്നും മിണ്ടിയില്ല നമ്മളെ ടിക്കറ്റ് അവിടെ ഏപ്പിച്ചേക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് ചിരിയ വന്നത് നമ്മൾ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ചെറിയ രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ലക്കി ഡ്രോ തുടങ്ങിയ സംഭവങ്ങൾ കിട്ടിയ ആൾക്ക് ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ വെറുതെ കൈ വന്നിച്ച മതി ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നാണ് പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് പോണ സമയത്ത് എന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്നും എടുക്കാണ് എനിക്കും എന്തായാലും അടിക്കാനൊന്നും ഭാഗ്യം ആ എടുത്തിട്ട് അടിച്ച് അത് ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ആണ് ആ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭാഗ്യമില്ല അച്ഛൻ എന്തിനാണ് വെറുതെ എടുത്തിട്ട് വെറുതെ പൈസ കളയണെന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നീ എന്നാലും എടുത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒര
കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ടു ദ വിന്നർ ഇതൊരു ചെറിയ കാര്യമല്ല ഇത്രയും ആളുകൾക്കൊപ്പം മത്സരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സംഭവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ പോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഭാഗ്യം കൂടെ നിങ്ങൾക്കും കൂടെ ലഭിച്ചതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം അടുത്ത എപ്പിസോഡ് വരെ വെറുതെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത എപ്പിസോഡ് വരുന്നവരെ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനിയും മത്സരിക്കാവുന്നതാണ് സോ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം അതുവരേക്കും ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ആൻഡ് ഗുഡ് ബൈ ഫ്രം ദിസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫ്ലോർ ഓഫ് കിവി പ്രീമിയം ഐസ്ക്രീം കോ പ്രസൻസ് ബസിംഗ ഫാമിലി ഫെസ്റ്റിവൽ കോ പവേർഡ് ബൈ ചുങ്ക